வணக்கம் காஸ் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப் அப்படின்றத என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமான்னு தோணலை இன்னும் சொல்லப்போனால் அதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலை அப்படின்ற கேள்வி உங்களை வாட்டி வதக்கிட்டு இருந்தா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கேள்வி உங்ககிட்ட மட்டும் இல்லை நம்மளில் பல பேருக்கு இருக்குது அவங்களும் சரி நீங்களும் சரி நானும் சரி சக்ஸஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு போக வழியை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள் கேள்விக்கான விடையையும் அதுக்கான வழியையும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போ சொல்ல போகிற பனைந்து விஷயங்களை உங்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் பின்பற்ற கண்டிப்பா உங்களால பத்து மடங்கு வேகத்தில் சக்சஸ்ஃபுல்லான லைஃப் கிட்ட போய் சேர முடியும் அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் உங்களுக்கு வேண்டாம் சரி ஓகே அந்த பனைந்து விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தரலாம் நம்பர் ஒன் ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல நீங்க எந்த நேரத்தில் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக வேலையை செய்வீங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க அந்த நேரத்தை முக்கியமான வேலைகளை முடிக்க உபயோகப்படுத்திக்கோங்க ஏன்னா அந்த நேரத்தில் தான் உங்களால் சுறுசுறுப்பாகவும் கிரியேட்டிவிட்டியோடவும் வேலை செய்ய முடியும் இதுக்காக நீங்கள் ரெண்டு மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் எந்த வேலையை முதல்ல செய்யணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க எய்சன் ஹார் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் அந்த வேலையை சீக்கிரமாக முடிக்க பொமடோரோ டெக்னிக் மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் எய்சன் ஹவர் மேட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்கள் வேலைகளை நாலாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அர்ஜென்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பட் நாட் அர்ஜென்ட் மூணு அர்ஜென்ட் பட் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் நாலு நாட் அர்ஜென்ட் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு இதில் எந்த வேலையை முதல்ல செய்யணும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பொமடோரோ டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒவ்வொரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு திரும்பவும் அந்த வேலையை பார்க்கலாம் ப்ரொடக்டிவாக எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நான் சஜெஸ்ட் பண்ணுற புக் த ஒன் திங் அப்படின்றது தான் நம்பர் டூ செட் கிளியர் கோல்ஸ் எப்போ உங்களுக்கு உங்கள் கோலை பற்றி ஒரு தெளிவான புரிதல் இல்லையோ அப்போ உங்களை தோல்வியை நோக்கி நகர்த்திட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போவே உங்கள் கோலை பற்றி ஒரு புரிதலை உணர்ந்துக்குங்க அதுக்கு நீங்கள் ஸ்மார்ட் கிரைட்டீரியாவை யூஸ் பண்ணலாம் அது என்ன ஸ்மார்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் எம் ஃபார் மெஷரபுள் ஏ ஃபார் அச்சீவபுள் ஆ ஃபார் ரெலவன் டி ஃபார் டைம் பவுட் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ஸ்மார்ட் ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றங்களால் உங்களால் மிகப்பெரிய விஷயங்களை செய்ய முடியும் சரி இந்த ஸ்மார்ட் கிரைட்டீரியாவை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நிறைய பேர் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் யூடியூபரா ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சோ நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனலை ஓபன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா முதல் ஸ்டெப் ஸ்பெசிபிக் உங்களோட யூடியூப் சேனலை குவாலிட்டி கண்டென்ட் கொடுங்க அதில் முக்கியமான விஷயங்களை ஹைலைட் பண்ணி சொல்லுங்க நம்பர் டூ மெஷரபுள் வாரத்துக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதை விட முக்கியம் உங்களோட கண்டென்ட்டில் உண்மைத்தன்மை இருக்கா அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ண மறக்கக்கூடாது நீங்கள் சொல்ல வர விஷயத்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லி புரிய வைங்க நம்பர் த்ரீ அச்சீவபுள் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவால் உங்களோட கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்பர் ஃபோர் ரெலவெண்ட் உங்கள் கண்டென்ட் மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கா அதை மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொண்டு போக முடியுமா முக்கியமாக நீங்கள் போடுற கண்டென்ட் மக்களுக்கு தொடர்புடையதா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் ஃபைவ் டைம் பவுண்ட் ஸோ அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளேயே என்னோடய சேனலை பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அஞ்சு லட்சம் வியூஸ் வரணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுங்க அதுக்காக உழைங்க இந்த தருணத்தில் எங்கே படித்த முட்டால் சேனலோட கண்டென்ட் பிடிச்சா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது ஃப்ரீ தான் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ உங்கள் வாழ்க்கையை எப்படி லீட் பண்ணுறீங்க அதை எப்படி இன்னும் பெட்டராக பண்ணலான்னு தோணுதல் உண்டாக்குற மாதிரியான கண்டென்ட்டை போடுவோம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க நம்பர் த்ரீ விஷுவலைஸ் சக்ஸஸ் விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னா உங்களோட கோலை அச்சீவ் பண்ண நீங்கள் போகிற பாதையை இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறது சில ஆய்வுகள் சொல்லுது விஷுவலைசேஷன் உங்களோட கோலை அச்சீவ் பண்ண சில விஷயங்களை அடைய உதவும் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக உங்கள் சக்ஸஸை விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது அது உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸை பாசிட்டிவாக அப்புறம் உங்கள் பிலீஃப்ஸை பூஸ்ட் பண்ணும் இந்த டெக்னிக் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களோட கோலை அடைய மோட்டிவேட் பண்ணும் விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னு நினச்சாலே உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக மைண்டுக்கு வர முதல் புக்குன்னா அது ராண்டோம் பிரையன் எழுதின த சீக்ரெட் அப்படின்ற புக் தான் நம்பர் ஃபோர் பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன்ஸ் அடா இதை யாரா செய்வா இதை என்னால் செய்ய முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் நமக்கு நாமே தேர்ந்தெடுத்து வச்சுக்கிற ஆப்பு மாதிரி ஏன்னா இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் கண்டிப்பாக உங்கள் கோலை மட்டும் இல்லை எதையுமே அடைய விடாது ஸோ உங்கள் கோலை அடைய உதவுகிற மாதிரியான உறுதிமொழிகளை உருவாக்குங்க அதை டெய்லி சொல்லி பழகுங்க அது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் செல்ஃப் இமேஜை அப்புற
வருதுங்கிறதே கிடையாது இங்க நீங்க செய்யறது தான் முக்கியம் வருது வரல அதெல்லாம் அப்புறம் தான் அதே மாதிரி உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களையும் இருக்கிறதையும் ரெகனைஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நாம் அடுத்த அடுத்து பெரிய பெரிய விஷயங்களை செய்ய முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இதுல வெற்றி அப்படின்றது ஒரு பயணம் அப்படின்றத மறந்துட்டோம் ஸோ உங்க வாழ்க்கையில இப்போ இந்த சமயம் இருக்கிறத நினைச்சு கிராட்டிடியூட் அதாவது நன்றி உணர்வோடு இருங்க இந்த உணர்வு உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மேல போக்கஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம உங்களையும் ஒரு நல்லுள்ளம் கொண்டு வர மாத்தோம் நம்பர் சிக்ஸ் மார்னிங் ரொட்டீன் உங்களோட காலை பொழுத தூக்கத்துக்கு தியாகம் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு மார்னிங் ரொட்டீனை கிரியேட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அதுல ஸ்ட்ரெச்சிங் மெடிடேஷன் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் லிப்டிங் வெயிட்ஸ் ரோப் ஜம்பிங் கோல்ட் ஷவர் ஜேர்னலிங் இதுல ஏதாவது இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இது எல்லாமே இருந்தாலும் இன்னும் சிறப்பு ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களோட மனநிலையை மாத்தும் உங்க போக்கஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம உங்க ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கும் ராபின் ஷர்மா எழுதின ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் படிங்க அதோட பெனிஃபிட்ஸ் இன்னும் நல்லா புரியும் நம்பர் செவன் எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ முதல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக கண்டுபிடிங்க அது ஜாகிங்காக இருக்கலாம் டான்ஸிங்காக இருக்கலாம் யோகாவாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது விளையாட்டாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு உடற்பயிற்சி பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் உங்களோட எனர்ஜி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணும் உங்களோட ஸ்லீப் குவாலிட்டியை மேம்படுத்தும் நம்பர் எயிட் ஹெல்த்தி டயட் உடற்பயிற்சி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு சத்தான உணவு முறை முக்கியம் ஏன்னா உடற்கட்டுகள் சமயக்கட்டிலிருந்து தான் உருவாக்கப்படுது ஜிம்மில் கிடையாது உங்களோட உடற்கட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல வரல உங்களோட ஆரோக்கியத்தையும் மைண்டையும் மேம்படுத்திக்கிங்க அப்படின்னு சொல்ல வரும் அதுக்கு ஹெல்த்தி டயட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பழக்கம் உங்களுக்கு இல்லைனா உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிகப்படியான வெற்றிகளை பார்க்க முடியாது ஸோ பழங்கள் காய்கறிகள் புரோட்டீன்ஸ் தானிய வகைகள் ஹெல்த்தி ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு ஊட்டச்சத்து அதிகமாக இருக்கிற உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க ஸோ நொறுக்கு தீனிகள் ஆல்கஹாலை அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள் நம்பர் நைன் குவாலிட்டி ஸ்லீப் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய லக்ஸரி எது தெரியுமா நல்ல தூக்கம்தான் அது தூக்கம் உங்களை சோம்பேறியாகவும் ஆக்கும் சுறுசுறுப்பாகவும் ஆக்கும் ஸோ இதில் எது வேணும் அப்படின்றது உங்ககிட்ட தான் இருக்கு சீக்கிரமாக தூங்கி சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கிற பழக்கம் உங்களை நாள் முழுக்க நல்லா வச்சுக்கோ சரி ஒரு நல்ல தூக்கத்துக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்க இங்கே ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்றது ஃபோன் டிவி இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் தூங்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கிங்க அதை விட முக்கியம் குறைந்தது ஏழு மணிலிருந்து ஒன்பது மணி நேரம் தூங்குங்க இது மூலியமா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான வாழ்க்கையை நகர்த்திட்டு போக முடியும் ஸ்லீப் யுவர் வே டு சக்சஸ் அப்படின்ற புக் உங்களை சரியான சயின்டிஃபிக் முறையில் தூக்கத்தை அப்ரோச் பண்ண இன்ஸ்பயர் பண்ணும் நம்பர் டென் ஸ்பெண்ட் டைம் அவுட் டோர்ஸ் வெளியில் கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கில் நடக்கிறது இல்லை ஏரி கடற்கரை இந்த மாதிரியான இடங்களில் ரிலாக்ஸாக உட்காரலாம் இது மூலியமாக அமைதி புத்துணர்ச்சி பெறலாம் இதை தவிர்த்து இயற்கையோடு உங்கள் நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் மீன் பிடிக்கிறது மரம் ஏறுறது இது மாதிரி இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அதே மாதிரி அளவுக்கு மீறக்கூடாது ஏன்னா அது உங்களுக்கு உங்கள் கோலை அச்சீவ் பண்ண தடையாக வந்து நிற்கும் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கொடுக்குற சந்தோஷத்தை சக்ஸஸ் கொடுக்காது அப்படின்ற மனநிலை உருவாக்கிடும் ஹே என்னப்பா நீ இவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட்டா ஆனால் அது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது கேட்குது நான் உங்களை இதை உடனே விட சொல்லலையே ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் ஃபார் ஃபைட் ஸோ தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணுறது மூலயமா அவங்களால் ஸ்க்ரீன் டைமாக குறைக்க முடியும் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ண சில தியாகங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் இது மூலயமா மைண்ட்ஃபுல்னஸ் கிரியேட்டிவிட்டி ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷனை அதிகப்படுத்த முடியும் கேல் நீ போட்டு எழுதுன டிஜிட்டல் மினிமலிசம் ட்ரை பண்ணி எப்படி ஃபெயில் ஆனோ அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத பற்றி நாங்களே ஒரு வீடியோ போட்டு மறக்காம பாருங்க நம்பர் டுவெல் திங்க் அபவுட் மோர்டாலிட்டி ஸோ கடைசியாக ஒரு சுவாரஸ்யமான பழக்கத்தோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் அது மார்டாலிட்டி அதாவது மரணம் ஏன்னா உங்களுக்கு நேரம் குறைவாக இருக்குது அப்படின்றத உணர்ந்தீங்கன்னா அந்த உணர்வு உங்களை இன்னும் வேகமாக உங்களோட சக்ஸஸை நோக்கி நகர்த்திட்டு போகும் 
உதாரணத்துக்கு நாற்பது ஆண்டுகள் தான் என்னோடய ஆயுள் காலம் அப்படின்னு தெரியும்போது என்னை சுற்றி இருக்கிறதுல எது முக்கியம் அப்படின்றது தெரிய வரும் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று பர்ஸ்பெக்டிவ் ஷிஃப்ட் உங்களோட இயல்பான மனநிலையை நீங்கள் உணரும் போது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எது முக்கியம் அப்படின்ற தெளிவாக கொண்டு வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அனுபவங்களோட உறவுகளோட பழக்க வழக்கங்களோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத புரிய வைக்கும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் ஷிஃப்டில் இருக்கிற ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா இது உங்களை சக்ஸஸ் தேவையில்லை அப்படின்ற மனநிலைக்கு கொண்டு வந்துடும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ரெண்டாவது மோட்டிவேஷன் ஆக்ட் நேரம் குறைவாக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் உணர்ந்தீங்கன்னா அது உங்களை உங்கள் கோலை நோக்கி ஓட ஊக்குவிக்கும் உங்களோட வாய்ப்புகளை தக்க வைக்க உதவி பண்ணும் அவ்வளோதாங்க இப்போ பார்த்த இந்த பன்னெண்டு விஷயங்களில் எந்த விஷயம் உங்ககிட்ட இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை உங்களுக்கு நெருக்கமானவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் என்ன நான் இவன் படித்த முட்டாளாக இருக்கானே ஏதாவது உருப்படியாக என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுவான்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு